இந்த நாளில் வந்திருக்க உங்கள் யாவரையும் ஆண்டவராகி ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த செய்தியை கேட்கிற யாவரையும் ஆண்டவராகி ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் கருத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் இப்பொழுதும் ஆண்டோடைய வார்த்தையை படிப்போம் ரெண்டு திமுத்தையின் புஸ்தகம் முதலாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் படிங்க ரெண்டு திமுத்தையு ஒன்று பனிரெண்டு கடைசி பாகத்தில் நான் விசுவாசித்திருக்கிறவர் இன்னார் என்று அறிவேன் நான் அவரிடத்தில் ஒப்பு கொடுத்ததை அவர் அந்நாள் வரைக்கும் காத்து கொள்ள வல்லவராயிருக்கிறார் என்று நிச்சயத்தும் இருக்கிறேன் ஆமேன் எனக்கு தெரியும் நான் யாரை விசுவாசிக்கிறேன் ஆமேன் நான் விசுவாசித்திருக்கிறவர் இன்னார் என்று அறிவேன் நான் அவரிடத்தில் ஒப்பு கொடுத்ததை அவர் அந்த நாள் வரைக்கும் காத்து கொள்ள வல்லவராயிருக்கிறார் என்று நிச்சயத்திருக்கிறார் நிச்சயமா எனக்கு தெரியும் என் ஆண்டவர் என்னை காக்க வல்லவர் காக்கும் வல்ல மீட்பர் உண்டனக்கு 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 காக்கும் வல்ல மீட்பர் உண்டனக்கு காத்திடுவார் என்றுமே காத்திடுவார் என்றுமே காக்கும் வல்ல மீட்பர் உண்டனக்கு 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 காக்கும் வல்ல மீட்பர் உண்டனக்கு காத்திடுவார் என்றுமே ஆமேன் இன்றைக்கும் காப்பார் என்றைக்கும் காப்பார் ஆமேன் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் நான் விசுவாசிக்கிறவர் என்ன எனக்கு தெரியும் நான் அவரிடத்துல ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறேன் என் வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறேன் ஆமேன் அது அந்த நாள் வரைக்கும் அவர் காத்துக்கொள்வார் காத்துக்கொள்ள வல்லவராக இருக்கிறார் என்று நிச்சயத்தும் இருக்கிறேன் ஆமேன் லேலூயா நம்ம ஆண்டரை பற்றி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அடிப்படையாக நான் ஆண்டரை பற்றி நம்ம உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் இல்லையா என்ன சொல்லியிருக்கிறேன் ஆண்டரை பற்றி நம்முடைய ஆண்டவர் சர்வ வல்லவர் நம்முடைய ஆண்டவர் சர்வ வியாபி ஆமேன் நம்முடைய ஆண்டவர் சர்வ ஞானி ஆமேன் இது அடிப்படையாக ஆண்டரை பற்றி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கிற தெரிஞ்சிருக்க வேணும் ஆமேன் அதாவது சாலமானு அதாவது தாவித் ராஜா சாலமான் கிட்ட சொல்லும்போது சொல்றார் ஒன்னு நாளாகவும் இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்தில் ஒன்னு நாளாகவும் இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்தில் முதல்ல என்ன சொல்றாரு நீ உன் பிதா சாலமனே நீ உன் பிதாவின் தேவன் என்ன பண்ணு அறிந்து ஆண்டவர் அறிந்திருக்கணும் ஆண்டவரை நல்ல நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்பதான் அவரை நேசிக்க முடியும் ருசிச்சிருக்கணும் நீங்க ஆண்டவரை எதுக்கு இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் லீவாச்சே வீட்டிலே இருக்கலாமே அப்படின்னு தெரியாதவங்க கேட்பாங்க இல்லை 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 அங்கே ஆண்டோடைய வார்த்தை கேட்கணும் இல்லை இல்லையா ஆண்டவர் வார்த்தை கொடுக்குறாரு ஆண்டவர் எங்கள் கூட பேசுகிறாரு ஆகவே ஆண்டோடைய வார்த்தையை கேட்குறதுக்கு நான் என்ன பண்ணோம் போக வேண்டும் அப்படின்னு வாஞ்சியோட நீங்கள் ஓட்டி வந்திருக்கிறத ஆண்டவர் அறிவார் இல்லை இல்லையா வீட்டில் இருக்கிறாங்க இன்றைக்கி லீவு நிறைய பேர் வீட்டில் தானே இருக்கிறாங்க இன்றைக்கி இப்படி சர்ச்சில் ஜபம் இருக்குன்னு தெரியும் நீங்கள் தான் பாக்கியவான்கள் ஏன்னா உங்களுக்கு அநேக காரியங்களை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் தேவனை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற வாஞ்சை உங்களுக்கு இருக்கிறது 
நீ உன் பிதாவின் தேவனை அறிந்து நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அதை சொல்கிறனே அடிப்படையாக ஆண்டரை பற்றி நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது தேவன் சர்வ வல்லவர் அவரால் எதையும் செய்ய முடியும் காத்துக்கிட்டே இருக்கு திட்டின்னு ஒரு அற்புதம் நடக்கும் ஆமேல் தேவனை மிஞ்சி யாரும் எந்த தடையும் செய்ய முடியாது அல்ல இல்லுவியா திட்டின் அற்புதம் நடக்கும் நீ எதிர்பார்த்து கொண்டே இரு அவர் சர்வ வல்லவர் அவர் சர்வ வல்லவர் சூழ்நிலை எப்படி சொல்லும் டாக்டர் இப்படி சொல்வார் எல்லாம் இப்படி சொல்லுவாங்க ஆனால் அதுக்கு மேலே அமேன் சர்வ வல்லவர் லூயா ஒரு சாட்சியை நான் கேட்டேன் ஒரு சாட்சியை நான் கேட்டேன் எப்படின்னா ஒரு நல்ல விசுவாசி ஆண்டவர் விசுவாசிக்கிற விசுவாசி அவர் செக் பண்ண அவருக்கு உடம்பு முடியல உடம்பு முடியல ஆகவே அவர் போய் அங்கே செக் பண்ண போனார் அவர் அந்த டாக்டரும் ஒரு கிறிஸ்தவர் விசுவாசி அதனால் அங்கே போய் அவர் செக் பண்ண போகும்பொழுது அவர் செக் பண்ணார் அவர் ஸ்கேன் பண்ணார் எக்ஸ்ரே ஸ்கேனு எல்லாம் பண்ணிவிட்டு அவர் பார்த்து சொன்னார் அவனுக்கு கேன்சர் என்னாயிடுச்சு ஆரம்பமாயிடுச்சு எங்கள் கிட்னியில் எங்கள் கிட்னியில் கேன்சர் இவர் சொன்னாரோ அவருடைய தழும்புகளால் குணமானேன் அப்படின்னு வசனம் சொல் அதனால அது கேன்சர் எனக்கு வர வந்தாலும் அது என்ன ஆகணும் குணமாகணும் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் குணமாகணும் டாக்டர் சொன்னார இது நான் டெஸ்ட் பண்ணப்பா இதுதான் எங்கள் ரிப்போர்ட் ரிசல்ட் வருது அவர் சொன்னார உங்கள் ரிசல்ட்டை விட தேவன் சொல்கிறது தான் முக்கியம்னாராம் ஆமாம் உங்கள் ரிசல்ட்டை விட தேவன் சொல்கிறது தான் முக்கியம்னார் அப்போ என்னாச்சா அவர் சொன்னாராம் ரெண்டாவது முறை என்ன திரும்பி எக்ஸாமின் பண்ணு என்னது திரும்பி டெஸ்ட் பண்ண அப்படின்னாரும் திரும்பி டெஸ்ட் பண்ணார் டாக்டர் அதே டெஸ்ட் எல்லாம் திரும்பி எடுத்தாரோ எல்லாம் திரும்பி எடுத்து அதே தான் பாருங்க அதே தான் இருக்கு அப்படின்னு அந்த டாக்டர் சொன்னாரோ ரெண்டாவது முறையும் எடுத்தா இதுதான் வருது அப்போ அவர் சொன்னாரோ பைபிளில் ரெண்டு ஏற்பாடு இருக்கு பழைய ஏற்பாட்டிலையும் அவர் தழும்புகளால் குணமாகிறேன்னு சொல்லியிருக்கு புதிய ஏற்பாட்டிலையும் உங்களுடைய தழும்புகளால் குணமானோம்னு சொல்லியிருக்கு அதனால எனக்கு அது சுகமாகும் ஆமே எனக்கு அது சுகமாகும் நீங்க திரும்பி எடுங்க அதாவது இதெல்லாம் எடுக்கணும்னா சும்மா இல்லை என்ன பண்ணணும் பணம் கொடுக்கணும் நீங்க திரும்பி எடுங்க அப்படின்னாரோ ரெண்டு வாட்டி எடுத்துட்டாம்பா அதான் ரிசல்ட் அதே ரிசல்ட் தான் வருது இல்லை பழைய ஏற்பாட்டிலையும் நான் குணமானேன்னு சொல்லியிருக்கு புதிய ஏற்பாட்டிலையும் நான் குணமானேன்னு இருக்கு அதனால நான் குணமானேன் நீங்கள் திரும்பி எடுங்க நான் அவர் ஒரு விசுவாசி அவர் டாக்டர் அதனால அவர் என்ன பண்ணார் சரி திரும்பி எடுக்கிற திரும்பி எடுத்தார் மூணாவது முறை எடுத்தா ஒன்றுமே இல்லை நல்ல இல்லையா ஒன்றுமே இல்லை அப்போ என்னென்ன விசுவாசம்தான் நமக்கு விசுவாசம் தேவனை விசுவாசத்தை அற்புதம் நடக்கும் ஏன் எப்படி என்ன விசுவாசிக்கணும் என்ன விசுவாசிக்கணும் அவர் சர்வ வல்லவர் சர்வ வல்லவர் நம்ம நிறைய சமயத்தில் மருந்தை ரொம்ப விசுவாசிக்கிறோம் டாக்டரை ரொம்ப விசுவாசிக்கிறோம் டாக்டர் நான் சொல்கிறேன் டாக்டர்கள் அவங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவில் மக்களுக்கு உதவி செய்கிறாங்க அவங்கள நம்ம நிச்சயமாக பாராட்டணும் ஆனால் ஒரு விசுவாசிக்கு நம்பிக்கை எங்கே இருக்கணும் வசனத்தில் இருக்கணும் குணமானே அதாவது அவர் என்ன சொல்கிறாரு பழைய ஏற்பாட்டில் உம்முடைய தழும்புகளால் குணமாகிறோம்னு இருக்கான் 
பழைய ஏற்பாட்டில் உங்களுடைய தழும்புகளால் குணமாகிறோம் ஏச ஐம்பத்தி மூணாம் அதிகாரத்தில் இருக்கு உங்களுடைய தழும்புகளால் குணமாகிறோம் அப்படின்னு இருக்கு புதிய ஏற்பாட்டில் ஒன்று பேதுரு இல்லை ஒன்று பேதுரு ரெண்டு இருபத்தி நாலில் படிமாந்த வசனத்து அவருடைய தழும்புகளினால் குணமானீர்கள் ஆமாம் பழைய ஏற்பாட்டில் அவர் இன்னும் தழும்பு எடுக்கல புதிய ஏற்பாட்டில் தழும்பு ஏற்றுட்டாரு அவருடைய தழும்புகளால் குணமானீர்கள் அப்போ நீங்கள் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் நான் அவருடைய தழும்புகளால் குணமானேன் அவருடைய தழும்புகளால் குணமானேன் அவருடைய தழும்புகளால் குணமானேன் அந்த ஃபெய்த்து பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வரும் நம்முடைய ஆண்டவர் சர்வ வல்லம் உள்ள தேவன் எப்பவும் ஒரு அற்புதம் நடக்கும் நீ நினைச்சிட்டு இருக்காத நான் இப்படியே இருப்பேனே எல்லாம் மாறும் ஆமாம் திடீர்னு ஒரு அற்புதத்தை கருத்து செய்வார் கர்த்தர் இருக்கிறார் God is still on the throne. அப்படின்னு சொன்னாங்க ஒருத்தர் God is still on the throne. நா கர்த்த சிங்காசனத்தில் இருக்கிறார் இன்னும் ஆமேன் ஆளுகை செய்து கொண்டிருக்கிறார் எல்லாத்தையும் அவர் என்ன பண்றாரு ஆளுகை சார் பார்க்கிறாரு ஆமேன் ஆகவே நீங்களும் நானும் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் அவருடைய விலையேறு பெற்ற ரத்தத்தினால கழுவப்பட்ட அவருடைய பிள்ளைகள் அப்ப தேவனை பற்றி நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய காரியம் என்னன்னா அவர் சர்வ வல்லவர் சர்வ வல்லவர் அமேன் அதுக்கப்புறம் அவர் சர்வ ஞானி எல்லாத்தையும் அறிஞ்சிருக்கிறார் போடுற திட்டங்கள் எல்லாம் அறிஞ்சிருக்கிறார் அதுக்கான ஆளுடைய ஆலோசனை கேட்கணும் நீ இல்லாத போது உனக்கு ஒரு விதமாக போடுற திட்டங்கள் புரியுதுங்களா கூட்டம் கூட்டமாக கூடி உனக்கு ஒரு விதமாக திட்டங்கள் போடுவாங்க அதை அறிந்திருக்கிறார் அப்போ ஆண்டோடைய ஆலோசனை கேட்கணும் இப்போ அவர் சொன்னார் போன வாரம் ஐசைக் பாஸ் சொன்னார் கேட்டீங்களா ஒரு ஆள் என்ன பண்ணாலும் மேடையில் வந்து பாஸ்டர் சுட்டானோம் சுட்டுட்டு தான் போவேன் நானும் வெளியிலேருந்து வந்தவன் என்ன பண்ணானோம் இன்றைக்கி வந்தது 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 தான் நான் என்ன பண்ணுவேன் சுட்டுட்டு தான் போவேன் புல்பீட்டில் இருக்கிற பாஸ்டர் என்ன ஆண்டவரை பண்ணுறது அசைய அப்போ அவர் கேட்கணும் ஆண்டவர் ஆலோசனை கேட்கணும் ஆண்டவர் ஆலோசனை கொடுப்பார் நீ எதையும் பார்க்காத அசையாமல் இல்லைன்னாரோ ஆண்டவர் சொன்னார் அசையாமல் இல்லை கொஞ்சம் கூட அசையக்கூடாது அசையாம இருக்க முடியுமா அவங்க ஒரு டப்பு நடிச்சேன்னா நம்ம இப்படி குதிப்போம் இல்லையா எப்படி எப்படிலாம் குதிப்போம் இல்லை நான் ஓட பார்ப்போம் ஆண்டவர் சொன்னார் ஆசையாமல் இல்லை ஆமேன் அதாங்க ரொம்ப முக்கியம் உங்க பிரச்சனையில ஆண்டோடைய ஆலோசனை கேட்கணும் என்ன ஆண்டவர் என்ன செய்யறது டப்பு டப்பு நடிச்சானா எத்தனை ஆறு குண்டு அடிச்சான் ஆறு குண்டு அடிச்சான் என்னாச்சு சைட்ல போயிடுச்சு போலீஸ் வந்து பார்த்தாங்களா என்னது எல்லாம் இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் போயிடுச்சான் சாட்சி அது ஆமேன் எப்போதுமே அதாவது நம்ம முட்டி போட்டு தான் ஆண்டவர் நான் என்ன பண்ணணும்னு இல்லை டக்குன்னு டெலிஃபோன் மாதிரி டெலிகிராம் மாதிரி ஃபேக்ஸ் மாதிரி ஃபேக்ஸ்னு அப்படி தான் அப்படி அப்படி இந்த இந்த பேஜ் அப்படியே அந்த ஃபேக்ஸில் அனுப்பினா அது அப்படியே அது அடுத்த இடத்துல போயிடும் உடனே போயிடும் ஆமே அந்த மாதிரி நான் என்ன ஆண்டவரை பண்ணணும் ஆண்டவர் சொல்லுவார் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுவார் லெலுவியா ஆமாம் அசையாம நில்லுன்னாரு அசையாமல் இருந்தார் ஒன்றாகல இப்போ அதனால் என்ன நடந்திருக்கோம் சொல்லுங்க அமேன் ஹலே லோயா நீ ஆண்டவருடைய ஆலோசனையை கேட்டு நடந்தினா ஆண்டவர் நாம மகிமைப்படும் ஹலே லூயா ஆண்டவர் நாம மகிமைப்படும் சிலதை ஆண்டவர் அனுமதிக்கிறார் அதே பன்னெண்டாம் அதிகாரத்தில் 
நம்ம அப்போது நடவடிக்கைகள் பன்னெண்டாம் அதிகாரத்தில் யாக்கோபை என்ன பண்ணாங்களா சிறை சேதம் பண்ணதுக்கு ஆண்டவர் அனுமதித்தார் யாக்கோபை யார் ஆண்டோடைய சீஷர் புரியுதுங்களா ஆண்டோடைய சீஷர் அதை ஆண்டவர் அனுமதித்தார் ஆனால் பேதுருவர் அப்போ என்ன ஆண்டவருக்கு என்ன பட்சப்பாதம் இருக்கா யாக்கோப ரொம்ப நேசிக்காமல் பேதுரு அதிகமாக நேசித்தாரா இல்லை 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 அதான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அவர் பட்சப்பாதம் இல்லாதவர் எல்லாரையும் ஒன்று போல தான் நேசிக்கிறார் ஆனால் ஒன்று முன்னாடியே பேதுருவுக்கு தீர்க்க தரிசனம் கொடுத்துட்டாரு நீ முதிர் வயதாகும் பொழுது உன்னை உன்னை இஷ்டம் இல்லாத இடத்துக்கு உன்னை அறையை கட்டி உன்னை இழுத்துட்டு போவாங்க உன்னை கூட்டிகிட்டு போவாங்க அப்படின்னு ஆண்டவர் என்ன பண்ணிட்டாரு முன்னாடியே ஆண்டவர் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லிட்டாரு இப்போ பேதுரு இன்னும் முதிர் வயதாகல சின்ன வயசுல தான் இருக்கிறாரு முப்பத்தி மூணு வயசு முப்பத்தி மூன்றரை வயசுல ஏசு கிறிஸ்துவ என்ன பண்ணாங்க சிலுவையில அரைஞ்சாங்க மூன்றரை வருஷம் தான் ஊழியம் செய்தார் முப்பது வயசுல இருந்து முப்பத்தி மூணு மூன்றரை வரைக்கும் தான் ஊழியம் செய்ய மூன்றரை வருஷம் தான் ஊழியம் செய்தார் அப்போ அவருடைய சீஷர்கள்லாம் எவ்வளோ இருப்பாங்க எவ்வளோ ரேஜில் எவ்வளோ வயசில் இருப்பாங்க ஆமாம் மிஞ்சி பண்ண நான் வயசு கொஞ்சம் கூடுதலாக இருந்தால் நாற்பது வயசு அந்த ரேஞ்சில் தான் இருப்பாங்க அப்படி தானே ஏன்னா கூட கூட நடக்கணும் அவனோட போகிற இடத்துக்குலாம் என்ன பண்ணணும் நடக்கணும் போகணும் எல்லாம் பண்ண நாற்பது வயசில் இருந்திருப்பாங்க எனக்கு தெரியல உங்கள் வயசெல்லாம் ஓகே இப்போ முன்னாடியே ஆண்டோர் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லிட்டார் யாக்கோப குறித்து தேவ சித்தம் அதுவாக இருந்திருக்கலாம் அதனால் யாக்கோப ஒப்பு கொடுத்தார் ஆனால் பேதுருவ அதே அதிகாரத்தில் பேதுருவ என்ன பண்ணுறாரு பேதுருவ விடுவித்தார் காத்தார் நம்முடைய ஆண்டோர் காக்கிறவர் தான் எல்லா ஒரு ஆளுகையில் தான் இருக்கு நிறைவேறணுமா ரத்த சாட்சியினுடைய எண்ணிக்கை என்ன பண்ணணுமா நிறைவேறணும் அவங்களுக்கெல்லாம் பலன் பருவத்தில் பெரிய பலன் இருக்கு ஆமேன் இந்த இந்த உலகத்தோட நம்முடைய வாழ்க்கை முடியல நம்ம சேர ஒவ்வொன்றுக்கும் பருவத்தில் பலன் இருக்கு ஆண்டவர் நமக்கு பலன் கொடுப்பார் அல்லே லோயா ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே நம்முடைய தேவன் விடுவிக்கிற தேவன் அப்போ என்ன பண்ணணும் எந்த நேரத்திலும் டக்குன்னு ஆலோசனை கேட்கணும் ஃபோன் மாதிரி ஃபோன் கால் மாதிரி இசுப்பா என்ன செய்யறது லீலூயா அவரோடு சொல்வார் டக்குன்னு சொல்வார் ஏன்னா அவர் சொல்லியிருக்கார் ஆபத்தில் நானே நானே அவனோடு இருந்து அவனை என்ன பண்ணுவேன் தப்பு வைத்து அவனை கவனப்படுத்துவார் செய்தாரா செய்யலையா செய்தார் அவரே வந்துடுவார் இசுப்பா என்ன செய் அதனால நீங்க அதெல்லாம் நீங்க பார்க்கணும் ஆண்டு கேட்கணும் அவர் ஆலோசனை சொல்வார் அந்த ஆலோசனை கேட்டு நடக்கணும் அமேன் ஸ்தோத்திரம் சர்வ வல்லவர் சர்வ ஞானி சர்வ வியாபி நீ தனியாவே கிடையாது அமேன் அது எப்பவும் தெரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க தனியாவே கிடையாது ஆண்டு உங்களோட இருக்கிறார் அனுருங்களோடு இருக்கிறார் எல்லையிலுவியா ஆண்டவர் உங்களோடு இருக்கிறார் ஆண்டவர் உங்களோடு இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது மற்றவங்களுக்கு தெரியும் சாத்தான் தெரியும் சாத்தான் தெரியும் அங்கே போய் டச் பண்ண முடியாது எப்படியாவது வேலையை உடச்சா தான் என்ன பண்ண முடியும் அவனையே தந்திரமாக என்ன பண்ணி அவனை வஞ்சித்து அந்த வேலையை என்ன பண்ண சொல்லணும் அந்த வேலையை உடச்சிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அங்கே போகலாம் நேரடியாக போய் அவனை என்ன பண்ண முடியாது டச் பண்ண முடியாது அந்த அந்த பெம் அந்த லேடியும் டச் பண்ண முடியாது அந்த நபரையும் டச் பண்ண முடியாது ஏன்னா அவங்க யார் ஆண்டவருடைய பிள்ளை லூயா ஆமாம் 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 அதெல்லாம் நமக்கு தெரியணும் இதெல்லாம் நமக்கு தெரியணும் கர்த்த அதாவது கர்த்த நம்ம கூட இருக்கிறார் அவர் நம்மளை கைவிடவே மாட்டார் ஆகவே 
இன்றைக்கி செய்தியின் தலைப்பு என்ன தெரியுமா கர்த்தரை அல்லது நான் அறிந்திருக்கிறேன் நம்ம என்னென்ன தெரிஞ்சிக்க வேணும் இப்போ இங்கே சொல்கிறாரு சாலமோன் கிட்டே தாவீது என் குமாரனே நீ என்ன பண்ணு தேவனை நல்லா தெரிஞ்சுக்கோப்பா அதுக்கப்புறம் அவர் எப்படி சேர்க்கணும் அவர் தெரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு எப்படி சேவிக்கணும் உத்தம இருதயத்தோடும் ஆம ஆண்டவர் உற்சாகமாக தான் ஆராதிக்கணும் சோர்ந்து ஆராதிக்கூடாது உற்சாகமாக ஆராதிக்கணும் உத்தம இருதயத்தோடும் உற்சாக மனதோடும் சேவிக்கணும் ஆமே அப்புறம் கத்தர் எல்லா இருதயங்களையும் ஆராய்ந்து நினைவுகளின் தோற்றம் நினைவு அதான் சர்வ ஞானி அவங்க மனசில் நினைக்கிறது அவர் அறிந்திருக்கிறார் ஆ நீ அவரை தேடினால் அவர் உனக்கு தென்படுவார் ஆமாம் நீ அவரை விட்டுவிட்டால் அவர் உன்னை என்றென்றைக்கும் சாலமன் வந்து அவர் மகனுக்கு கொடுக்குற அட்வைஸ் தாவித் தாவித் வந்து சாலமோன் ஆகிய அவருடைய மகனுக்கு கொடுக்குற அட்வைஸ் ஆமே லூயா ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாடு ஆகவே இங்கே திமத்தை சொல்லும் பொழுது என்ன சொல்கிறார் நான் விசுவா ஒன்று ப ரெண்டு திமத்தை ஒன்று பண்ணல நான் விசுவாசித்திருக்கிறவர் இன்னார் என்று அறிவேன் நான் அவரிடத்தில் ஒப்பு கொடுத்ததை அவர் அந்நாள் வரைக்கும் காத்து கொள்ள வல்லவராய் இருக்கிறார் என்று நிச்சயத்திற்கு நிச்சயமாக எனக்கு தெரியும் அவர் அந்நாள் வரைக்கும் அதை காத்து கொள்வார் ஆமே ஆம் இன்னும் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது பைபிள் நிறைய இருக்கு சிலதை நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் ஆமேன் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் படிங்க சங்கீதம் நூத்தி நாற்பது பனிரெண்டு சங்கீதம் நூற்றி நாற்பது பனிரெண்டு படிங்க ஆமாம் சிறுமையானவரின் வழக்கையும் எளியவர்களின் நியாயத்தையும் கர்த்தர் விசாரிப்பார் என்று அறிவேன் சிறுமையானோட வழக்குக்கு கர்த்தர் ஒருவர் அமேன் வக்கீல் விசாரிப்பார் வக்கீல் கிடையாது அவர் நீதியுள்ள நியாயாதிபதி சிறுமையானோருடைய வழக்கு சிறுமையானவருக்கு யாருமே கிடையாது அவனுடைய வழக்கு வருது எளியவர்களுடைய நியாயத்தை விசாரிப்பார் எளியவர்களுடைய நியாயம் அது கருத்து விசாரிப்பார் தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம நான் சிறுமையானவன் என்கிட்ட காசு பணம் இல்லை என் கேஸு எப்படி ஜெயிக்கும் உலகத்தில் காசு பணம் இருந்தால் தான் கேஸ் ஜெயிக்கும் எனக்கு ஒரு வக்கீல் வைக்க முடியலையே நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படி சில தனியாக போய் கேஸ் வாதாடி ஜெயிச்சிருக்கிறாங்க இந்த வசனத்தின்படி அது எல்லா ஆமாம் நம்முடைய தேவன் நீதியுள்ள நியாயாதிபதி நீதியுள்ள நியாயாதிபதி விசாரிப்பார் சிறுமையானவன் வழக்கையும் எளிமையானவன் நியாயத்தையும் கர்த்தர் விசாரிப்பார் என்று அறிவேன் நீ எளிமையாக இருக்கேன்னு நினைக்கிறியா உன் வழக்கை கர்த்தர் விசாரிப்பார் அது எல்லா உனக்கு கர்த்த நியாயம் செய்வார் அநீதி இருந்தா அவர் நம்ம பக்கம் இருக்க மாட்டார் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க குறுக்கு நெடுக்குமா நடந்துக்கிட்டு உருட்டல் பரட்டல் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு கர்த்தர் என் கூட இருப்பார் நான் ரொம்ப சிறுமையானவன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா கர்த்தர் நம்ம கூட இருக்க மாட்டார் நேர்மையா நடந்து கர்த்தருக்கு பயந்து நடந்து கர்த்தருடைய வழியில் நடந்து நம்ம அவரை கூப்பிட்டோம்னா நிச்சயமாக அவர் நமக்கு உதவி செய்வார் லூவியா அவர் அது நான் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அவனுக்கு யாரும் இல்லைன்னு நினைக்காதீங்க அதான் இப்போ நான் சமீ சமீபத்தில் ஒரு சகோதரியை பார்த்தேன் அவங்களுக்கு ஒரு வழக்கு இருக்கு அவங்கள பார்த்து பேசினேன் 
நான் சொன்னேன் உனக்கு யாருமே இல்லையே உனக்காக யாருமே இல்லை அப்படின்னு நான் சொன்னேன் உடனே அந்த அந்த மகன் என்ன சொன்னா தெரியுமா ஐயா எனக்கு ஏசப்பா இருக்கிறாரு எனக்கு எனக்கு ரொம்ப என் இருதயத்தில் குத்துன மாதிரி ஆகி போச்சு நான் தான் சொல்லியிருக்கணும் உனக்கு ஏசப்பா இருக்கிறாரு கவலைப்படாதம்மான்னு நான் சொல்லியிருக்கணும் புரியுதுங்களா அதுக்கு பதிலாக நான் என்ன சொன்னேன் உனக்கு யாருமே இல்லையம்மா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா போது டக்குன்னு அது சொல்லிச்சு எனக்கு ஏசப்பா இருக்கிறாரையா ஆமாம் அதை பார்த்தன்னா பார்த்தா அது அப்படியே டெவலப் ஆகி வரும்போது அது ஏசப்பா அவங்க கூட இருக்கிறத பார்க்க முடியுது ஆமே நமக்கு ஏசப்பா இருக்கிறார் அவர் போதுமானவராக இருக்கிறார் எல்லாத்துக்கும் அவர் போதுமானவர் லூயாம் அதாவது அந்த வார்த்தை என்னை ரொம்ப தலைகுணியை வச்சிருச்சு ஏசப்பா இருக்கிறார் சொல்லுங்கள் நீங்களும் புரியுதுங்களா எனக்கு யார் இருக்கா யாருமே இல்லை எனக்கு ஏசப்பா இருக்கிறார் ஆமே ஆ ஏசப்பா இருக்கிறார் இல்லை லூயா அவ்வளோதான் நமக்கு ஏசப்பா இருந்தால் போதும் அற்புதமாக நடத்துவார் இது எப்போ தெரிஞ்சுக்கோங்க நல்ல கட்சிக்காக ஸ்தோத்திரம் நல்ல தலைவர்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் நல்ல ஆட்சி செய்கிறவங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் நம்ம நம்பிக்கை அவங்க மேலே கிடையாது யார் மேலே ஆமாம் ஆண்டவர் மேலே அவங்களுக்காகவும் நம்ம ஜோம் பண்ணணும் அவங்களுக்காகவும் நம்ம என்ன பண்ணோம் ஜோம் பண்ணணும் கத்தர் அவங்கள ஆசீர்வதிக்கணும் நல்ல ஆட்சி செய்யணும் நல்லா அவங்க எல்லாத்தையும் நடத்தணும் லூயா ஆமாம் நம்பிக்கையை ஆண்டவர் மேலே வைங்க பணம் பேங்க் பேலன்ஸ் இருந்தால் அது மேலே வைக்காதீங்க பணம் வேணும் பணம் இல்லைன்னா முடியுமா பணம் வேணும் எல்லாத்துக்கும் பணம் வேணுங்க பணம் இல்லைன்னா முடியாத நம்பிக்கை எங்கே வைக்காத நம்பிக்கை பணத்து மேலே வைக்காத நம்பிக்கை ஆண்டவர் மேலே வை அதே லூயா ஆண்டவர் ஏசு உன்னை ஒருபோதும் கைவிட மாட்டார் கர்த்தர் உனக்கு நியாயம் செய்வார் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார் ஆமேன் சிறுமையான ஒரு வழக்கையும் எளியவர்களின் நியாயத்தையும் கர்த்தர் விசாரிப்பார் என்று அறிவேன் எனக்கு தெரியும் ஆமேன் ஆமேன் அடுத்தது பிரசங்கி மூணாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வசனம் படிங்க பிரசங்கி மூணாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வசனம் த்ரீ ஃபோர்டீன் ஆமாம் போதும் தேவன் செய்வது எதுவோ அது என்றைக்கும் நிலைக்கும் என்று அறிவேன் ஒன்று நிலைச்சிருக்குதுன்னா அது கர்த்தர் செய்ததுன்னு அர்த்தம் ஆமேன் தேவன் செய்வது எதுவோ அது என்றைக்கும் நிலைத்திருக்கும் என்று அறிவேன் ஆமேன் அப்ப நிலைச்சிருக்காத இருக்குன்னா அது தேவன் செய்யலன்னு அர்த்தம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ தேவன் செய்வார் தேவன் சொல்கிறார் என்னில் நிலைத்திருங்கள் நானும் உங்களில் நிலைத்திருப்பேன் குடியானது திராட்சை செடியில் நிலைத்திராவிட்டால் தானாய் கனி கொடுக்க மாட்டாதது போல நீங்களும் என்னில் நிலைத்திராவிட்டால் என்ன பண்ண முடியாது கனி கொடுக்க முடியாது ஆகவே கனி கொடுக்கணும் நல்ல கனி கொடுக்கிறவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் தேவன் செய்வது எதுவோ அது என்றைக்கும் நிலைக்கும் அமேன் அப்ப என்ன பண்ணணும் நம்ம வாழ்க்கையில் ஒவ்வொன்று ஆண்டவரை நீங்க சேங்கப்பான்னு கேட்கணும் நீங்க சேங்கப்பா நீங்க சேங்க ஆண்டவரை நீங்க சேங்க ஆமேன் ஒவ்வொரு காரியமும் நீங்க சேங்க வீடு கட்டணுமா நீங்க ஆலோசனை கொடுங்க நீங்க ஞானத்தை கொடுங்க நீங்க நடத்துங்க ஆண்டவர் நம்மளை நடத்துவார் அவர் நம்மளை ஒருபோதும் கைவிடவே மாட்டார் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் இப்ப நாலாவது பாயிண்ட் நாலாவது பாயிண்ட் பிரசங்கின் புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் பன்னெண்டாம் வருஷம் பிரசங்கி எட்டு பன்னெண்டு படிங்க அவருக்கு முன்பாக பயந்திருக்கிறவர்களே 
தேவனுக்கு அஞ்சி அவருக்கு முன்பாக அவருக்கு முன்பாக பயந்திருப்பவர்களே நன்றாய் இருப்பார்கள் என்று அறிந்திருக்கிறேன் அதாவது தேவனுக்கு பயந்தவர்கள் நன்றாய் இருப்பார்கள் பாவி எப்படிமா பாவி பாவி நல்ல ஓஹோன்னு வாழ்றான்னு நீ பயந்துடாத சில சமயம் நீ கேள்வி கூட கேட்ப விண்ணாண்டு வரேன் அவன் நல்லா இருக்கிறான் ஓஹோன்னு இருக்கான் நான் இப்படி இருக்கிறேனே அப்படி அதாவது ஆண்டவர் அதை ஒப்பிட்டு இருக்காரு நீதிமான் இல்ல எப்படி வளர்வானா பானைய போல வளர்வானா துன்மார்க்கர் புல்லு துன்மார்க்கர் எப்படி என்ன மாதிரி ஆண்டவர் ஒப்பிட்டு இருக்கார் பாருங்க புரியுதுங்களா ஆண்டவர் இப்படி ஒப்பிட்டு இருக்கிறார் நீதிமான் பனைய போல தழைப்பான் துன்மார்க்கர் புல்லு புல்ல போல தழைப்பான் புல்லு நீடித்திருக்காது அப்படிதானே புல்லு நீடித்திருக்காது அப்புறம் தேடினா கூட கிடைக்காது ஆமேன் ஆமா அதனால நீதிமான் பனைய போல செழிப்பான் அப்ப இங்க இங்க பிரசங்கி என்ன சொல்றாரு தேவனுக்கு பயந்து நடங்கப்பா நீங்க தேவனுக்கு பயந்து நடந்தீங்கன்னா நீங்க நல்லா இருப்பீங்க ஆமேன் தேவனுக்கு பயந்து நீ சம்பாதிக்கிற சம்பாத்தியம் கொஞ்சமா இருந்தாலும் வீட்டில் நீ கஞ்சி குடிச்சாலும் அது உனக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் நாளைக்கு உன் பிள்ளைங்களாம் கொழு கொழுன்னு வருவாங்க ஆமேன் வினேஸ்வர் பிரதர் சொல்லியிருக்கிறார் சில சாட்சி கேட்டிருக்கீங்களா அவர் ஊழியம் செய்கிற இடங்களில் அங்க எல்லாம் ஏழை ஜனங்க மத்தியில் போய் அவர் ஊழியம் செய்துட்டு இருந்தார் அவங்க பாவம் இருக்கிற வருமானத்தில் உழைச்சி கத்திற்கு கொடுக்கறத கொடுத்து கத்திற்கு பயந்து அவங்க வந்தாங்க ஒரு ஒரு டென் இயர்ஸ் பத்து வருஷ காலகட்டத்தில் என்ன மாற்றம் இவங்க பிள்ளைங்கள்லாம் பெரிய பெரிய லெவலில் வந்துட்டாங்க இல்லை லூயா பெரிய பெரிய லெவலில் வந்துட்டாங்க ஏன்னா பிள்ளைங்களுக்கு தேவனுக்கு பயந்து பிள்ளைங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தாங்க நீயும் தேவனுக்கு பயப்படணுன்னு கர்த்தருக்கு பயப்படுதுல எதுக்கு ஆரம்பம் ஞானத்தின் ஆரம்பம் கர்த்தருக்கு பயந்தா ஞானம் கிடைக்கும் ஆகவே பிள்ளைங்க நல்லா வந்து வந்துட்டாங்க எல்லா அரசாங்கத்தில் பெரிய பெரிய உத்தியோகத்திலெல்லாம் இங்கேருந்து வந்த பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க எல்லை லூயா ஆகவே கர்த்தருக்கு பயந்து நடக்கிறவங்க நல்லா இருப்பாங்க நீங்கள் வேற யாரையும் பார்க்காதீங்க குறுக்கு வழியில் போகிறவங்களெல்லாம் பார்த்துன்னு ஓடாதீங்க அந்த வழி உனக்கு இல்லை அமேன் அந்த வழி உனக்கு இல்லை தவிடு உனக்கு கிடையாது முன்னாடி உங்களுக்கு சொன்னல அந்த எதுக்கு ஆசையாக இருந்தாலும் தவிடு தின்ன ஆசையாக இருந்தாலும் ஆண்டவர் அது கொடுக்கல லே லூயா தவிடு உனக்கு கிடையாதுப்பா உனக்கு சாப்பாடு இருக்குது லே லூயா ஆமாம் தவிடு உனக்கு கிடையாது ஆண்டவர் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார் லே லூயா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே கத்தர் நல்லவர் அப்படி கிருப என்றும் உள்ளது தேவனுக்கு பயந்து நடக்கிறவர்கள் நன்றாக இருப்பார்கள் தேவனுக்கு பயந்து தேவனுக்கு அஞ்சு அவருக்கு முன்பாக பயந்திருப்பவர்களே நன்றாக இருப்பார்கள் இதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க தேவனுக்கு பயந்து நடங்க எல்லாம் ஞானம் கிடைக்கும் எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் எனக்கு கிடைக்கும் கத்தன் உங்களை ஆசீர்வதித்து உங்களை நல்ல கொண்டு வருவார் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை ஆமேன் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் அடுத்தது ஒன்று யோவான் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வசனம் ஒன்று யோவான் மூன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வசனம் படிங்க அவருடைய கட்டளைகளை கை கொள்ளுகிறவன் அவரில் நிலைத்திருக்கிறான் அவரும் அவனில் நிலைத்திருக்கிறான் அவர் நம்மில் நிலைத்திருக்கிறார் நிலைத்திருக்கிறதை அவர் நமக்கு தந்தருளின ஆவியினாலே அறிந்திருக்கிறோம் அறிந்திருக்கிறோம் கர்த்த நமக்குள்ள இருக்கிறார் ஆமா உலகத்தில் இருக்கிறவனிலும் உங்களில் இருக்கிறவர் பெரியவர் 
கர்த்தர் பெரியவர் அவர் நமக்குள்ளே இருக்கிறார் உலகத்தில் இருக்கிறவனிலும் உங்களில் இருக்கிறவர் பெரியவர் இந்த பெரிய ஆண்டவர் நமக்குள்ள இருக்கிறார் ஆகவே நீங்க அதை அறிக்க பண்ணணும் சொல்லணும் எனக்குள்ளே ஒரு பாட்டு இருக்குல்ல எனக்குள்ளே இருக்கின்ற என் ஏசு என் ஆமே நீ அறியாததும் உனக்கு எட்டாததுமான பெரிய காரியங்கள் செய்திடுவார் நீ அறியாததும் உனக்கு எட்டாததுமான பெரிய காரியங்கள் செய்திடுவார் உனக்குள்ளே இருக்கின்ற என் ஏசு என்றும் பெரியவரே உனக்குள்ளே இருக்கின்ற என் ஏசு என்றும் பெரியவரே ஆமேன் அவர் பெரியவர் உனக்கு பெரிய காரியங்களை செய்வார் வாழ்க்கையில் மனிதரால் முடியாத காரியங்களை அவர் உனக்காக செய்து முடிப்பார் அது அறிக்கை பண்ணி கொண்டே இருக்கணும் எனக்குள்ளே இருக்கிற தேவன் பெரியவர் அவர் உலகத்தில் இருக்கிறவனிலும் எண்ணில் இருக்கிறவர் பெரியவர் ஆமேன் லூயா அடுத்தது ஒன்னு யோவான் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினெட்டு பத்தொன்பது வசனங்கள் ஒன்னு யோவான் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினெட்டு பத்தொன்பது வசனங்கள் ஆம் அறிந்திருக்கிறோம் என்ன அறிந்திருக்கிறோம் தேவனால் பிறந்த எவனும் பாவம் செய்யான் செய்ய மாட்டான் என்று அறிந்திருக்கிறோம் அப்படித்தானே விடுதலை கொடுத்தாரு அதாவது ரொம்ப பைத்தியமா இருந்த காரியத்தில் இருந்தெல்லாம் கர்த்தர் விடுதலை கொடுத்தார் ஆமா அது ஆண்டர் விடுவிச்சா விடுவிச்சா தான் முடியும் இல்லைன்னா முடியாது அதாவது நான் சொன்னேன்ல அந்த புவி ஈர்ப்பு சக்தி கீழே இழுத்துக்கிட்டே இருக்குது ஒரு எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுது கீழே இழுத்துக்கிட்டே இருக்குது ஆனால் அதுக்கு மேலே பிளைன் என்ன பண்ணுது பறக்குது எப்படி பறக்குது இந்த சக்திக்கு மேலே சக்தி அதுக்குள்ளே இருக்குது இல்லை லோயா ஆகவே அந்த சக்தி இருக்கிறதுனால அது பறக்குது அதே மாதிரி நம்மளை இழுத்துக்கிட்டு இருக்கிற பாவ காரியங்கள் ஒரு பக்கம் நம்மளை கீழே இழுத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நமக்குள்ள ஆண்டவர் வந்த பிறகு அந்த சக்தி பெரிய சக்தி அவருடைய வல்லமை ஆமையன் பரிசுத்தாவியானுடைய அபிஷேகம் அது நம்மை உலகத்திலிருந்து உலகத்தின் காரியங்களிலிருந்து எடுத்து பிரித்து அவருடைய பிள்ளையாய் நடத்துகிறது ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே தேவனால் பிறந்தவன் தன்னை காக்கிறான் அவன் தன்னை காத்து கொள்ளுகிறான் பொல்லாங்கன் அவனை தொடான் நாம் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறோம் என்றும் உலகம் முழுவதும் பொல்லாங்கன்கள் கிடக்கிறது என்றும் அறிந்திருக்கிறோம் இது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ஆமேன் இதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் ஆமேன் ஆமா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் அடுத்தது இப்ப எத்தனை சொல்லியிருக்கேன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஆறு இப்ப ஏழாவது குறிப்பு ரெண்டு கொருந்தியர் ஐந்தாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனம் ரெண்டு கொருந்தியர் ஐந்தாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனத்தை படிங்க படிங்க ஆமா பூமிக்குரிய கூடாரமாகிய நம்முடைய வீடு அழிந்து போனாலும் பூமிக்குரிய கூடாரமாகிய நம்முடைய வீடு அழிந்து போனாலும் தேவனால் கட்டப்பட்ட கைவேலை அல்லாத நித்திய வீடு பரலோகத்தில் நமக்கு உண்டு என்று அறிந்திருக்கிறோம் ஆமேன் பூமிக்குரிய கூடாரமாகிய நம்முடைய வீடு அழிந்து போகும் ஆமேன் ஆனாலும் அழிந்து போனாலும் 
தேவனால் கட்டப்பட்ட கைவேலை அல்லாத நித்திய வீடு பரலோகத்தில் நமக்கு உண்டு என்று அறிந்திருக்கிறார் அதை அறிந்திருக்கிறோம் அப்படின்னா என்ன இந்த வீடு எந்த வீடு சரீரமாகிய வீடு அழிந்து போனாலும் தேவனால் கட்டப்பட்ட கைவேலை அல்லாத வீடு எனக்கு நாம் நித்திய வீடு பரலோகத்தில் அழைத்திருக்கிறார் சொற்படியாகவே இந்த வீடு அழிந்து போனாலும் சொற்படியாகவே இந்த வீடு அழிந்து போனாலும் பரலோகத்தில் எனக்கு வீடு இருக்குது அல்லையிலூயா இங்கே இருக்கிற வீடெல்லாம் நிரந்தரம் கிடையாது சில சிலர் வீடு கட்டினோடனே நினைச்சிக்கிறாங்க அப்பாடா நிரந்தரமாக இனிமேல் எனக்கு ஒரு பயமே இல்லைன்னு நல்லதுதான் அது ஒரு கர்த்தர் கொடுக்குற ஆசீர்வாதம் தான் ஆனால் நம்பிக்கை அது மேலே வைக்கக்கூடாது நம்பிக்கை அது மேலே வைக்கூடாது கர்த்தர் மேலே வைக்கணும் எது மேலே வைக்கக்கூடாது நம்பிக்கை கர்த்தர் மேலே அல்லையில் லூயா பூமிக்குரிய கூடாரமாகிய நம்முடைய வீடு அழிந்து போனாலும் தேவனால் கட்டப்பட்ட கைவேலை இல்லாத நித்திய வீடு ஆமாம் பரலோகத்தில் நமக்கு உண்டு ஆண்டவர் நமக்காக ஒரு வீட்டை கட்டியிருக்கிறார் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் உங்களுக்காக ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன் நான் போய் உங்களுக்காக ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ணின பின்பு நான் திரும்ப வந்து உங்களை என்னிடமாக சேர்த்து கொள்வேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஆகவே ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு வீட்டை கட்டி கொண்டு இருக்கிறார் அது கட்டி முடிஞ்சவொன்னா நம்மளை இங்கே வந்து நம்மளை அழைத்து செல்வார் அதில் லூயா இந்த நம்பிக்கை நமக்கு இருக்கணும் அதில் தான் தாவித்து சொல்கிறாரு என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும் நான் கத்தொடி வீட்டில் நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருப்பேன் என் ஜீவனுள்ள நாட் நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும் நன்மை கிருப என்ன தொடரும் நான் என்ன பண்ணுவேன் கர்த்துடைய வீட்டில் நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருப்பேன் லேலூயா ஏன்னா அது கர்த்தர் செய்த வீடு அது நிலைத்திருக்கும் அமேன் அல்லே லூயா கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது நான் ரொம்ப ஏழைன்னுலாம் சொல்லாதீங்க நீங்கள் கர்த்தருடைய பிள்ளை அல்லே லூயா நீங்கள் கர்த்தருடைய பிள்ளை விசேஷமானவர்கள் பரலோகத்தில் கப்பா உங்களுக்காக ஒரு வீட்டை கட்டி கொண்டிருக்கிறார் ஆமேன் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் அடுத்தது ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனம் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனம் தேவனிடத்தில் தேவனுடைய அழைப்பை பெற்று தேவனிடத்தில் அன்பு கூறலுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம் தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிற எல்லாமே நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம் ஆமேன் நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்கிறது எல்லாமே நன்மைக்கு ஏதுவாக என்பதை அந்த தெளிவு நமக்கு இருக்கணும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்பதை அறிந்திருக்கிறோம் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் அதாவது குமார்னு ஒரு பாஸ்டர் ஒரு உதாரணம் சொன்னார் ஒரு சம்பவம் சொன்னார் என்ன சொன்னார்னா ஹைதராபாத்ல ஒரு கன்வென்ஷன் நடந்தது ஜகோஷம்மா கன்வென்ஷன் ஜகோஷம்மாவுக்கு தலைவர் அந்த அந்த இயக்கத்துக்கு தலைவராக ரெவரன் பக்த சிங் அப்படின்னு ஒரு ஊழியக்கார் இருந்தார் ரெவரன் பக்த சிங் என்ற ஊழியக்கார் அவருடைய சாட்சி கேட்டு தான் நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன் அவருடைய சாட்சி கேட்டு தான் நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன் நான் அவருடைய பிள்ளையா நான் மாறினேன் ஆமே ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே இப்போ இவங்களுடைய கன்வென்ஷன் ஹைதராபாத்ல நடக்குதான் அவங்களுக்கு நிறைய சபை இருக்கு பிரான்ச் சபை கிளை சபைகள் பல இடங்கள்ல இருக்கு புரியுதுங்களா பல இடங்களில் கிளை சபை இருக்கு இந்த ஹைதராபாத்ல மொத்தம் சேர்த்து அவங்க கன்வென்ஷன் நடத்துவாங்க 
அவங்க கன்வென்ஷன் எடுத்தோம் அப்போது அப்படி ஒரு கன்வென்ஷன் நடந்ததாம் அந்த கன்வென்ஷன் நடந்த கன்வென்ஷனில் எல்லாேருக்கும் சாப்பாடு போடுவாங்க சா கூட்டம் முடிஞ்ச உடனே என்ன பண்ணுவாங்க எல்லாேருக்கும் சாப்பாடு போடுவாங்க இதெல்லாம் நல்ல காரியம் ஓகே ஆமாம் அது அந்த காலத்துலேருந்தே ஜகோஷம் அல்ல செய்வாங்க சிபிஎம்லேயும் அதான் செய்கிறாங்க இல்லையா நல்ல சாப்பாடு போடுவாங்க ஸ்தோத்திரம் ஆ நம்மளால் முடியல அது ஓகே சரி இப்போ என்ன நடந்ததுன்னா கன்வென்ஷனுக்கு நிறைய பேர் மெட்ராஸ்லேருந்து போயிருந்தாங்க ஓகே மெட்ராஸ்லேருந்து அங்கே போயிருந்தாங்க மெட்ராஸ்லேருந்து போய் அவங்க அந்த கன்வென்ஷன் கடைசி நாள் கடைசி நாள் கூட்டம் கூட்டம் முடிஞ்சது கடைசி நாள் கூட்டம் முடிஞ்சது கூட்டம் முடிஞ்ச உடனே சாப்பாடு சாப்பிடணும் சாப்பிட்டுட்டு ட்ரெயின் பிடிக்க வரணும் மெட்ராஸ்லேருந்து போனவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணும் சாப்பிட்டுட்டு அது சாப்பிட்டு பிடிச்சிட்டு அந்த ட்ரெயின் பிடிச்சி வர்றதுக்கு சரியாக இருக்கும் அவங்களுக்கு ஆனால் என்ன நடந்தது சாப்பாடு லேட் ஆகி போச்சு சாப்பாடு எல்லோரும் உட்காந்துருக்காங்க சாப்பாடு வரல இது சாப்பாடு போடுவோம் நிறைய பேருக்கு அப்படியே போடுவாங்க சாப்பாடு லேட் ஆகிடுச்சு விசாரித்தா என்னாச்சு அப்படின்னா சாம்பார் செய்கிறவன் லேட் பண்ணிட்டான் புரியுதுங்களா சாம்பார் செய்கிறவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அதாவது ஒவ்வொரு குரூப்பு சாம்பார் செய்கிறவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க லேட் பண்ணிட்டாங்க சாம்பார் இருந்தால் சாப்பாடு போட முடியும் புரியுதுங்களா சாம்பார் செய்கிறவங்க லேட் பண்ணிட்டாங்க இப்போ லேட்டாக சாம்பார் ரெடியாகி வந்து என்ன பண்ணுறாங்க எல்லாம் பரிமாறுறாங்க எல்லாம் பரிமாறி எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு ட்ரெயினுக்கு வந்தால் ட்ரெயின் போயிடுச்சு ட்ரெயின் போயிடுச்சு மெட்ராஸ்லேருந்து போனவங்க அவ்வளோ பேர் அவங்க எல்லாம் அந்த ட்ரெயினில் புக் பண்ணியிருக்காங்க ட்ரெயின் என்ன ஆயிடுச்சு ட்ரெயின் போயிடுச்சு நிறைய பேர் ஸ்டேஷனில் நிற்கிறாங்க உங்களுக்கு யார் மேலே கோபமாக இருக்கும் சாம்பார் செய்கிற டீம் மேலே கோவம் கொஞ்சம் ஒழுங்காக சீக்கிரமாக பண்ணிடக்கூடாதா இப்போ ட்ரெயின் இப்போ மெட்ராஸுக்கு மெட்ராஸுக்கு அடுத்து ட்ரெயின் அடுத்த நாள் தான் இல்லைனா ராத்திரி இருக்கும் எப்போ இருக்கும் ஆனால் இப்போ ட்ரெயின் போயிடுச்சு அதில் தானே புக் பண்ணியிருக்கோம் ட்ரெயின் போயிடுச்சு மெட்ராஸில் இவ்வளோ விசுவாசிங்க ஸ்டேஷனில் நிற்கிறாங்க எல்லாருக்கும் யார் மேலே கோவம் சாம்பார் செய்கிற கூட்டத்து மேலே கோவம் சாம்பார் மாத்திரம் செய்து கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நாங்கள் சாப்பிட்டு போயிருப்போமே அதுக்கப்புறம் அடுத்த ட்ரெயினு புறப்பட வேண்டியதுக்கு அதுக்காக இவங்க போய் ஆயத்தமானாங்க ஆயத்தம் பாயி உட்காந்துக்கினே இருக்காங்கன்னா இந்த ட்ரெயின் போல இந்த ட்ரெயின் போல இவங்க உட்காந்துருக்கிற ட்ரெயின் போல ஏன் போகல அப்படின்னு கேட்டால் முன்னாடி போன ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சான் முன்னாடி போகிற ட்ரெயின் என்ன ஆகிடுச்சான் ஆக்சிடென்ட் ஆகி போச்சான் அப்போ தேவர் இந்த விசுவாசிகளெல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காரு இப்போ சாம்பார் செய்கிற மேலே கோவப்படுவாங்க இது தெரிஞ்சு தெரிஞ்ச உடனே சாம்பார் மேலே ம் சாம்பார் செய்தவர் நல்லா வேணுவாங்க மக்கள் இப்படி தான் ஒரு நாள் வாழ்கணுவாங்க ஒரு நாள் ஒழிகணுவாங்க புரியுதுங்களா ஆனால் நமக்கு ஒன்று தெரியணும் என்ன தெரியணும் ஆமாம் இவ்வளோ விசுவாசிங்க கர்த்தரை ஆராய்ச்சிட்டு வராங்க அவ்வளோ விசுவாசிகளையும் கர்த்தரை அழிச்சிடுவாரா அமே நம்ம காக்கிற தேவன் லேலுயா அவர் நம்மை கைவிடவே மாட்டார் அதனால் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் ஏதாவது ஒன்று நடந்ததுன்னா இது நன்மைக்கு எதுவாகவே நடக்கிறது சொல்லுவோம் அந்த வசனத்தை சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எல்லாரும் சேர்ந்து அது மனப்பாடமே பண்ணி வச்சுக்கணும் ரோமர் எட்டு இருபத்தி எட்டு அன்றையும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்பு குரலுக்கு சகலமும் நன்மை கேதுவாக நடக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம் எல்லாம் நன்மை கேதுவாக தான் நடக்குது சகலமும் நன்மை கேதுவாக தான் எல்லாத்தையும் கருத்த நன்மைக்காக செய்கிறார் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த தெளிவு நமக்கு இருக்கணும் ஏதாவது ஒன்று நடந்ததுன்னா ஏதோ ஒரு நன்மை இருக்குது ஆமேன் ஆமாம் ஸ்தோத்திரம் 
அடுத்தது அடுத்தது ஒன்று யோவான் மூணாம் அதிகாரம் ரெண்டு மூணு வசனங்கள் ஒன்று யோவான் மூணாம் அதிகாரம் ரெண்டு மூணு வசனங்கள் இருப்போம் ஒப்பா இருப்போம் என்று அறிந்திருக்கிறோம் இப்ப நம்ம எப்படி இருக்கிறோமா தேவனுடைய பிள்ளைகளா இருக்கிறோம் இப்ப தேவனுடைய பிள்ளைகளா இருக்கிறோம் இனி எவ்விதமா இருப்போம் என்று இன்னும் வெளிப்படவில்லை இனி எப்படி இருப்போம் தெரியாது ஆகிலும் அவர் வரும் பொழுது அவர் வெளிப்படும் பொழுது அவர் இருக்கிற வண்ணமாகவே நாம் அவரை தரிசிப்பதினால் அவருக்கு ஒப்பா இருப்போம் என்று அறிந்திருக்கிறோம் அவருக்கு ஒப்பா இருப்போம் அமேன் இதெல்லாம் நமக்கு தெரியணும் உருவாக்கிட்டே இருக்காரு நம்ம சொல்லி எத்தனை வாட்டி சொல்லிட்டல்ல உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனால மறுரூபமாகுங்கள் ஆண்டர் உங்களை மறு மறுரூப படுத்திக்கொண்டே வருகிறார் ஆமேன் எப்போ நம்மளுடைய டைம் வருமோ அப்போ அவருக்கு கூட்டிட்டு போவார் ஆமேன் அப்போ அவருக்கு ஒப்பா இருப்போம் என்று அறிந்திருக்கிறோம் ஏன்னா அவர் சாயல்ல தான் நம்மளை படைச்சார் நம்ம தான் அந்த சாயலெல்லாம் கெடுத்துட்டோம் தேவன் மனிதனை தேவ சாயலாகவே உண்டாக்கினார் அவர்களோ அநேக உபாய தந்திரங்களை தேடிக்கொண்டார்கள் அப்படின்னு இருக்கு அநேக உபாய தந்திரங்களை தேடி அப்படியே வழி விலகி போனாங்க ஆனால் திரும்பவும் அவன் மனம் திரும்பி வரும் பொழுது கத்தர் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாரு உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார் ஆமேன் ஸ்தோத்திரம் அவர் அவர் வரும் பொழுது அவருக்கு ஒப்பா இருப்போம் என்று அறிந்திருக்கிறோம் அவருக்கு ஒப்பாவே இருப்போம் ஆமேன் அதுதான் யோபு சொல்றாரு யோபு பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி அஞ்சிலிருந்து இருபத்தி ஏழு வரைக்கும் படிங்க பார்க்கலாம் யோபு பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி அஞ்சிலிருந்து இருபத்தி ஏழு வரைக்கும் படிங்க யோபு எவ்வளோ கஷ்டத்தில் போறார் எவ்வளோ பாடுகள் மத்தியில் போறாரு இவ்வளோ பாடுகள் மத்தியில் போனாலும் யோபு சொல்றாரு என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் அவர் கடைசி நாளில் பூமியின் மேல் நிற்பார் என்று அழைந்திருக்கிறோம் ஆமா கடைசி நாள் ஆண்டர் பூமியின் மேல் நிற்பார் அமேன் அதுதான் தேவ தூதர்களும் சொன்னாங்க கலிலேராகிய மனுஷரே அப்போ நடவடிக்கை ஒன்னா அதிகாரத்தில் பதினோராம் வசனத்தில் கலிலேராகிய மனுஷரே நீங்கள் ஏன் வானத்தை அணந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்களிடத்திலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட இதே இயேசுவானவர் எப்படி உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக எழுந்தள்ளி போனாரோ அப்படியே திரும்ப வருவார் சகரியாரில் சொல்லியிருக்குது அவருடைய பாதங்கள் ஒலிவ மலையின் மேல் நிற்கும் என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்றும் அவர் கடைசி நாட்களில் பூமியின் மேல் நிற்பார் என்றும் நான் அறிந்திருக்கிறேன் இது நமக்கு தெரியணும் அன்றவர் வரப்போற சீக்கிரமா அழுகி போன பின்பு நான் என் மாம்சத்தில் இருந்து தேவனை பார்ப்பேன் அவரை நானே பார்ப்பேன் அந்நிய கண்கள் அல்ல என் கண்களை அவரை காணும் இந்த வாஞ்சையால் என் உள்ளந்திரியங்கள் எனக்குள் சோர்ந்து போகிறது அமேன் அவரை பார்ப்பேன் என்று சொல்றாரு அவர் பரிசுத்தர் அவர் பார்க்கணும்னா நமக்கு என்ன இருக்கணும் 
இப்போ ஒரு ஒரு இதில் ஒரு ஒரு முக்கியம் அறிஞ்சிக்கணும் வியாதியாக இருந்தால் கூட நீங்கள் பரிசுத்தமாக இருந்தீங்கன்னா ஆண்டவர் பார்க்கலாம் ஆமாம் யோபு வியாதியில் இருக்கும்போது அந்த அறிய அந்த அறிக்கை பண்ணுறாரு வியாதி பல நோக்கங்களுக்கு வருது பல காரணங்களுக்கு வருது பல காரணங்களுக்கு வருது ஆகவே வியாதியாக இருந்தால் கூட நீ கருத்துடைய பிள்ள தான் ஒருவேளை ஆண்டு ஒன்று சிக்ஷிக்கிறதா இருக்கும் எதனால சிக்ஷிக்கிறாரு நீ பிள்ளையா இருக்கனால சிக்ஷிக்கிறார் வேற ஒன்றும் இல்லை இல்லைன்னா விட்டுருப்பாரு இல்லைன்னா உன்னை சிக்ஷிக்காமல் விட்டுருப்பாரு நீ பிள்ளை அதனால தான் கருத்தர் உன்னை சிக்ஷிக்கிறார் அப்போ நீ தெரிஞ்சுக்கணும் நான் பிள்ளை பிள்ளை லூயா அப்போ என்ன பண்ணணும் மனம் திரும்பணும் அவர்கிட்ட வந்துடணும் ஆண்டவரே நான் மனம் திரும்பி வரேன்ப்பா அப்படின்னு ஆண்டவர்கிட்ட நீ மனம் திரும்பி வந்துட்டீன்னா அவர் உன்னை மன்னிப்பார் உன்னை சேர்த்து கொள்வார் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார் உன்னை அற்புதமாக நடத்துவார் நல்ல லூயா ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே அவர் கடைசி நாளில் பூமி மேல் நிற்பார் என்று அறிந்திருக்கிறேன் ஆமாம் அப்படி அவருடைய வருகையை நான் எதிர்பார்த்திருப்பேன் சொன்னால் நான் என்ன பண்ணோம் அவருடைய வருகைக்கு ஆயத்தமானோம் நீ லூயா ஆமாம் நீ ஆயத்தமாக இருந்தீங்கன்னா சந்தோஷமாக அவர் வரும் பொழுது ஆமேன் வாரும் இயேசுவே என்று நீ கூப்பிட முடியும் இல்லைன்னா ஐயோ ஐயோ மலைகளே என்னை மூடிக்கொள்ளுங்கள் இந்த ஆண்டோருக்கு முன்னபாக என்னால் என்ன பண்ண முடியல நிற்க முடியவில்லை அப்படின்னு நீ கதற வேண்டியதாக போயிடும் இல்லை 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 லூயா என் ஆண்டவர் எனக்கு போதுமானவராக இருக்கிறார் நான் அவருடைய பிள்ளை அவருக்குள்ளே வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆமேன் அவர் வரும் பொழுது ஆமேன் வாரும் இயேசுவே என்று அழைக்கிற கூட்டத்தில் இருந்து நான் அவரை மகிழ்ச்சியோடு அழைப்பேன் தொழுது கொள்வேன் அவர் பிள்ளையாய் இருப்பேன் அவரோடு கூட என்றென்றுமாய் வாழ்வேன் அல்ல லூயா இது என்னுடைய வாஞ்சை எல்லா விசுவாசிக்கும் அது வாஞ்சையாக இருக்கணும் அது வாஞ்சைனா அப்படியே மூடி வச்சுருக்கோம் அறிக்கை பண்ணணும் நாங்கள் போவேன் ஆமேன் அவருடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிப்பேன் ஆமேன் கர்த்தர் எனக்காக ஒரு வீட்டை ஆயுதம் பண்ணியிருக்கிறார் அந்த வீட்டை நான் சுதந்திரிப்பேன் லூயா இங்கே நிரந்தரமாக நான் இருக்க போகிறது இல்லை நிரந்தரமாக ஆண்டவர் கிட்டே இருக்க போகிறேன் நிரந்தரமாக நான் ஆண்டோடைய பிரசன்னத்தில் இருக்க போகிறேன் ஆண்டவர் எனக்காக யாவற்றையும் செய்து முடிக்கிறவர் அவர் எனக்கு போதுமானவராக இருக்கிறாரு ஹலை லூயா இந்த ஆண்டவரையே நான் தொழுது கொள்வேன் இந்த ஆண்டவரையே நான் வாழ் சார்ந்திருப்பேன் இந்த ஆண்டவரையை நான் மகிமைப்படுத்துவேன் இந்த ஆண்டவருக்காக வாழனை அர்ப்பணிக்கிறேன் என்று நாம் நம்ம அர்ப்பணிக்கும் பொழுது கர்த்தர் இன்னும் அதிகமாய் அவருடைய பிள்ளையாய் நம்மை மர்வப்படுத்தி நம்ம ஆசீர்வதித்துக் கொண்டே இருப்பார் ஆகவே இவைகள் எல்லாம் நான் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய காரியம் அறிந்திருக்க வேண்டிய காரியம் நான் அறிந்திருக்கிறேன் அமேன் நிறைய காரியம் உங்களுக்கு சொன்னேன் நான் அவரிடத்தில் ஒப்பு கொடுத்ததை அவர் அந்நாள் வரைக்கும் காத்து கொள்ள வல்லவராயிருக்கிறார் என்பதை அறிந்திருக்கிறேன் சிறுமையானவருடைய வழக்கை கர்த்தர் நியாயத்தை கர்த்தர் விசாரிப்பார் என்று அறிந்திருக்கிறேன் தேவன் செய்வது எதுவோ அது நிலைக்கும் என்று அறிந்திருக்கிறேன் தேவனுக்கு அஞ்சி அவருக்கு முன்பாக பயந்திருக்கிறே நன்றா நன்றாய் இருப்பார்கள் என்று அறிந்திருக்கிறேன் அவருடைய கட்டளைகளை கை கொள்ளுகிற அவரில் நிலைத்திருக்கிறேன் என்பதை அறிந்து அவர் எனக்குள்ளே நிலைத்திருக்கிறார் நானும் அவரில் நிலைத்திருக்கிறேன் என்பதை அறிந்திருக்கிறேன் அதுக்கு பிறகு தேவனால் பிறந்தவன் பாவம் செய்யான் என்பதை அறிந்திருக்கிறோம் அமேன் ஆமேன் பூமிக்குரிய கூடாரமாகிய நம்முடைய வீடு அழிந்து போனாலும் தேவனால் கட்டப்பட்ட கைவேலை அல்லாத நித்திய வீடு பரலோகத்தில் நமக்கு உண்டு என்று அறிந்திருக்கிறோம் அன்றியும் அடுத்தது அன்றியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்பு குரலுக்கு சகலமும் நன்மைக்கேதுவாக நடக்கிறது அமேன் 
இது அறிந்திருக்கிறோம் சகலமும் நன்மைக்கு எதுவாக நடக்கிறது ஆமேன் அதுக்கப்புறம் அவர் வரும்பொழுது அவருக்கு ஒப்பாக இருப்போம் என்பதை அறிந்திருக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் அவர் கடைசி நாளில் பூமியின் மேல் நிற்பார் என்பதை அறிந்திருக்கிறோம் இதெல்லாம் அழிந்து போனாலும் என் சொந்த கண்களினால நான் அவரை பார்ப்பேன் அலை லூயா அலை லூயா அலை லூயா அலை லூயா